హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చేసి మనం ఒక న్యూ ప్రోగ్రామ్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం సో దీంట్లో మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే యూజర్ దగ్గర నుంచి ఒక స్ట్రింగ్ వాల్యూని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాము ఆ యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో యూజర్ ఎంటర్ చేసిన స్ట్రింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్ట్రింగ్లో మనకు ఆల్ఫాబెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి స్పేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అండ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేసి మనం ఈరోజు ఫైండ్ అవుట్ చేయబోతున్నాం ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి కొత్త అభిషేకాన్ని ఎంటర్ చేశారని అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యూజర్ వచ్చేసి ఏదో ఒక వాల్యూ స్ట్రింగ్ వాల్యూ సో స్ట్రింగ్ వాల్యూ వచ్చేసి నేను కొత్త అభిషేక్ అనేది ఎంటర్ చేశారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో దీంట్లో మనకు క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి కేఓ టిహెచ్ ఇవి ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఆల్ఫాబెట్స్ సో ఫైవ్ ఆల్ఫాబెట్స్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ టువెల్వ్ థర్టీన్ సో థర్టీన్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి అండ్ స్పేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి స్పేసెస్ వచ్చేసి సింగిల్ స్పేస్ ఉంది స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయా సో స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే లైక్ కామా ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఎక్స్క్లోమెటరీ మార్క్ హ్యాష్ డాలర్ సో ఇవన్నీ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ సో స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అనేసి సో ఈ విధంగా మనము ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ యొక్క కౌంట్ని మనం కనుక్కోబోతున్నాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేశానంటే నేను ఆల్రెడీ బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ని రాసి పెట్టేశాను సో ఇక్కడ మనకు మా మెయిన్ మెథడ్ని క్రియేట్ చేసి పెట్టేశాము అండ్ యూజర్ దగ్గర నుంచి కనుక మనం వాల్యూని యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాము స్కానర్ క్లాస్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకుంటాం కదా సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను స్కానర్ క్లాస్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకున్నాను అండ్ యూజర్కి ఒక అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఎంటర్ యువర్ స్ట్రింగ్ అనేసి సో యూజర్ వచ్చేసి ఏదో ఒక వాల్యూని ఎంటర్ చేస్తాడు ఆ కంప్లీట్ వాల్యూని మనం రీడ్ చేయాలి సో స్ట్రింగ్ వాల్యూని కనుక మనం రీడ్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ లేదా నెక్స్ట్ లైన్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము సో నెక్స్ట్ లైన్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ అనే మెథడ్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలని కూడా మేము ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో తెలుసుకున్నాం సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఎస్సీ డాట్ నెక్స్ట్ లైన్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేసి యూజర్ ఎంటర్ చేసిన స్ట్రింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్ట్రింగ్ని రీడ్ చేసి ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇది వచ్చేసి మనకు స్ట్రింగ్ కదా సో యూజర్ ఎంటర్ చేసింది స్ట్రింగ్ సో ఆ స్ట్రింగ్ లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ని కనుక్కోవాలి కదా సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ క్యారెక్టర్ అనేది ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ అంటే ఆల్ఫాబెటా నెంబరా స్పెషల్ క్యారెక్టరా స్పేసా సో ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా సో దానికోసం ఏం చేశానంటే ఇందులో మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూని టూ క్యార్ అరే అనే మెథడ్ ద్వారా మనము క్యారెక్టర్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేసి ఒక అరేలో స్టోర్ చేసుకున్నాం సో ఈ అరేలో ఏమవుతుంది మనకు ఇప్పుడు యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూలోని అన్ని క్యారెక్టర్స్ మనకు ఈ అరేలో స్టోర్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి నేను కొన్ని వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఆ వేరియబుల్స్ ఎందుకు అని చూసినట్టయితే మనకి ఇప్పుడు ఏంటి మనము ఆల్ఫాబెట్స్ని కనుక్కుంటున్నాం కదా సో ఆల్ఫాబెట్స్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక వాల్యూ అదేవిధంగా మనకు వచ్చేసి ఇప్పుడు స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి సో స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక వాల్యూ నెంబర్స్ ఉన్నాయి సో నెంబర్స్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక వాల్యూ అదేవిధంగా స్పేసెస్ ఉన్నాయి సో స్పేసెస్ని చే స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక వాల్యూ ఈ విధంగా మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి వేరియబుల్స్ అనేటివి కావాలి కదా సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను చూడండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకు లెటర్స్ కోసం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లెటర్స్ అంటే ఏంటి మనకు జస్ట్ ఆల్ఫాబెట్స్ సో ఆల్ఫాబెట్స్ అని ఇవ్వండి లేదా సింపుల్గా లెటర్స్ అని ఇవ్వండి ఎలా ఇచ్చినా పర్లేదు నేనేం చూస్తున్నాను అంటే ఆల్ఫాబెట్స్ అని ఇస్తున్నాను సో ఆల్రెడీ మనకు లెటర్స్ అనేది అరే యొక్క నేమ్ ఇచ్చాను కాబట్టి నేను ఆల్ఫాబెట్స్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇంట్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని ఇచ్చేసాను ఓకే సో వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూని అన్నింటికి జీరోగా అసైన్ చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇంకేం కనుక్కోవాలి మనం నెంబర్స్ కనుక్కోవాలి కదా సో నెంబర్స్ అనే ఒక వ్యా వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను అండ్ దీంట్లో కూడా వాల్యూని జీరో ఇచ్చేస్తున్నాను అండ్ మనం ఇంకేం చేయాలి స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ని కనుక్కోవాలి కదా సో స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కోసం వచ్చేసి నేను అదర్ అని ఇస్తున్నాను ఇంట్ అదర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి స్పేసెస్ని కూడా కనుక్కోవాలి కదా సో ఇంట్ స్పేసెస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం కంప్లీట్గా ఫోర్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం సో ఈ ఫోర్ వేరియబుల్స్లో అన్నింటి
లెంత్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను సో అరే లెంత్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేసి మనము అరే యొక్క లెంత్ని కనుక్కోవచ్చు సో ఐ లెస్ దెన్ లెటర్స్ డాట్ లెంత్ అని ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐలో ఉన్న వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ని మనం రీడ్ చేయాలి ఇండెక్స్ పొజిషన్ని వేస్ట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఐ ప్లస్ ప్లస్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది ఈ ఫర్ లూప్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేసి మనం ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్కి వెళ్తున్నాం కదా సో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ సెకండ్ క్యారెక్టర్ థర్డ్ క్యారెక్టర్ ఫోర్త్ క్యారెక్టర్ సో అలా ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్కి వెళ్ళాక మనం ఏం చేయాలి అని చూసినట్టయితే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ని చెక్ చేయాలి అది ఆల్ఫాబెటా నెంబరా అదరా స్పేస్ అనేసి ఓకే సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ సో ఇలాగే కా ఎక్స్ప్లెయి ఇలాగే ప్రోగ్రామ్ని రాయాలని ఏం లేదు మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేస్ ఉంటాయి బట్ నేనేం చేస్తున్నా అంటే అన్ని టాపిక్స్ కవర్ అయ్యేలాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో చూడండి ఇఫ్ అనే స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో దీంట్లో మనం ఏం చేయాలి కండిషన్ని అప్లై చేస్తాం కదా సో కండిషన్ ఏంటి మనకు ఆల్ఫాబెటా లేదా నెంబరా లేదా స్పేస్ అని కనుక్కోవాలి కదా సో కనుక్కోవాలంటే అన్నీ ఏంటి మనకు క్యారెక్టర్స్ నార్మల్గా అయితే క్యారెక్టర్స్ కదా సో దానికోసం వచ్చేసి మనం ఒక క్లాస్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకుంటాము అది ఏంటంటే క్యారెక్టర్ ఓకే సో చూడండి క్యారెక్టర్ అని రాసేసాను సో క్యారెక్టర్ అని రాసేయగానే దీంట్లో మనకు వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో దీంట్లో మనకు చూసుకున్నట్టయితే ఈజ్ ఆల్ఫాబెటిక్ ఈజ్ బిఎంపి పాయింట్ కోడ్ డిఫైన్డ్ డిజిట్ డిజిట్ ఐ సరోగేట్ సో ఈ విధంగా మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి సో మనం దీంట్లో ఏం చూసుకున్నామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఆల్ ఈజ్ లెటర్ అనేసి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది సో ఈజ్ లెటర్ అనే వాల్యూని తీసుకుందాం ఓకేనా సో చూడండి ఈజ్ లెటర్ అనే వాల్యూ దీంట్లో ఏమొస్తుంది మనకు క్యారెక్టర్ వస్తుంది ఓకే సో ఈజ్ లెటర్లో తీసుకొని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే క్యారెక్టర్ని చెక్ చేస్తున్నాము సో ఆ క్యారెక్టర్ అనేది అంటే మనం ఇచ్చిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది క్యారెక్టర్ అయితే కనుక మనకు బూలియన్ వాల్యూ రిటర్న్ అవుతుంది సో బూలియన్ వాల్యూ అంటే ఏంటి మనకు ఐదర్ ట్రూ లేదా ఫాల్స్ రిటర్న్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి అరేలో ఉన్న వాల్యూ అనేది క్యారెక్టర్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు కండిషన్ అనేది ట్రూ అవుతుంది సో కండిషన్ అనేది ట్రూ అవుతుంది కాబట్టి మనము ఇక్కడ ఆల్ఫాబెట్స్ లో ఉన్న వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఆల్ఫాబెట్ లో ఉన్న వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఓకేనా సో చూడండి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం సింపుల్ గా నేను ఏం చేస్తాను అంటే క్యారెక్టర్ డాట్ ఈజ్ లెటర్ అని తీసుకున్నాను సో ఈజ్ లెటర్ లో మనం ఇక్కడ ఏం పాస్ చేయాలి క్యారెక్టర్ ని పాస్ చేయాలి సో క్యారెక్టర్స్ అనేవి మనకి ఎక్కడ నుండి వస్తున్నాయి ఈ అరే లో నుండి వస్తున్నాయి ఓకే సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం చూడండి సింపుల్ గా ఎల్లి టిఈఆర్ఎస్ లెటర్స్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ పాస్ చేయాలి కదా సో ఇండెక్స్ పొజిషన్ కోసం మనం ఏం చేస్తాము ఐ అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాం సో ఇక్కడ నేను ఐ అనే వేరియబుల్ని పాస్ చేస్తాను సో అరేలో ఉన్న వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూని మనం ఈజ్ లెటర్ అనేసి కంపేర్ చేస్తున్నాం అంటే ఒకవేళ అరేలో ఉన్న వాల్యూ అనేది క్యారెక్టర్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు మనకు ఈ వాల్యూ ఏం చేస్తుంది బూలియన్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే కండిషన్ ట్రూ అని వస్తుంది సో ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయిందంటే ఏమవుతుంది మనం ఏదైతే ఇఫ్లో ఇస్తామో ఆ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను చూడండి సింపుల్గా ఆల్ఫాబెట్స్ ప్లస్ ప్లస్ అని ఇస్తున్నాను అంటే అరేలో ఉన్న వాల్యూ కనుక క్యారెక్టర్ అయితే ఆల్ఫాబెట్లో ఉన్న వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి సో ఆల్ఫాబెట్లో మనకు బై డిఫాల్ట్గా ఏముంటుంది జీరో అనేది వాల్యూ కదా సో ఒకవేళ మనకు క్యారెక్టర్ ఇక్కడ కండిషన్ అయితే ట్రూ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది జీరో ప్లస్ వన్ సో తర్వాత మళ్ళీ కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ ప్లస్ వన్ సో మళ్ళీ క్యారెక్టర్ అనేది కండిషన్ అయితే ట్రూ అయింది అనుకోండి అప్పుడు టూ ప్లస్ వన్ సో ఈ విధంగా మనం ఆల్ఫాబెట్లో ఉన్న వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాము ఓకే సో ఇది ఎప్పుడు మనకు కండిషన్ ని చెక్ చేసుకో లెటర్స్ ని చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను లెటర్స్ ని కాకుండా మనం ఏం చెక్ చేయాలనుకున్నాం అంటే డిజిట్స్ ని చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం కదా సో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ మనం ఏం రాయాలి ఎల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ని రాయాలి సో చూడండి ఎల్స్ ఇఫ్ సో ఎల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఈ ఎల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా నేనేం కంపేర్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను అంటే క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ డాట్ ఈజ్ డిజిట్ అని ఇస్తున్నాను
ప్లస్ ప్లస్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది సో మనకి ఎప్పుడైతే కండిషన్ అనేది ట్రూ అవుతుందో ఆ కండిషన్ అనేది ట్రూ అయినప్పుడు మనం నెంబర్స్లో ఉన్న వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాము ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇంకొక కండిషన్ చూద్దాం ఈ కండిషన్ ఏం చేస్తున్నాడు సేమ్ ఇఫ్ ఎల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను సారీ ఎల్స్ ఇఫ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఎల్స్ ఇఫ్ ఇక్కడ మనం వచ్చేసి స్పేసెస్ని కనుక్కుందాం ఓకే సో స్పేస్ని కనుక్కోవాలనుకుంటే దానికోసం కూడా మనకు ఒక సపరేట్ మెథడ్ ఉంది క్యారెక్టర్ డాట్ సో మీకు మెథడ్స్ అన్నీ ఐడెంటిఫై అవ్వాలనే సేమ్ లేదు జస్ట్ మీకు ఇక్కడ సర్చ్ చేసుకున్నా దొరికిపోతాయి సో ఇక్కడ మనం ఏంటి స్పేస్ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నాం కదా సో ఈజ్ స్పేస్ అనేసి మనకు ఒక మెథడ్ ఉంటుంది ఓకే సో ఈజ్ స్పేస్ క్యారెక్టర్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఈజ్ స్పేస్ క్యార్ అని ఉంది సో ఇది ఏం చేస్తుంది మనకు క్యారెక్టర్ని రీడ్ చేసి బూలియన్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది ఓకే సో మనం ఇక్కడ ఓన్లీ నేను సింపుల్ సింగిల్ మెథడ్ని మాత్రమే చెప్తున్నాను మనకు ఇక్కడ వచ్చేసి చూడండి ఈజ్ స్పేస్ అని ఉంది సో ఈజ్ స్పేస్ కూడా మనకు క్యారెక్టర్ని రీడ్ చేసి బూలియనా కాదా అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది బూలియన్ వ్యాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది సో ఒకసారి మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా ట్రై చేసి చూడండి బట్ నేను నార్మల్గా యూజ్ చేసే మెథడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మెథడ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో ఈజ్ స్పేస్ క్యార్ అని ఉంది అంటే స్పేస్ క్యారెక్టర్ ఆ కాదు అనేసి మనం కనుక్కుంటున్నాం సో ఇది క్యారెక్టర్ ని రీడ్ చేసి బూలియన్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది సో నేను దాన్ని కనుక్కున్నాను అండ్ దీంట్లో కూడా మనం ఏం చేయాలి అరే యొక్క వాల్యూని పాస్ చేయాలి సో అరే యొక్క వాల్యూ నేమ్ ఏంటి లెటర్స్ అండ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ని పాస్ చేస్తున్నాను సో ఇండెక్స్ పొజిషన్ పాస్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ ఇది కనుక స్పేస్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము స్పేసెస్ అనే వేరియబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని మనం ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి సో స్పేసెస్ ప్లస్ ప్లస్ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో ఒకవేళ మనకు యూజర్ ఎంటర్ చేసిన స్ట్రింగ్లో ఉన్న వాల్యూ లెటర్ కాలేదు అంటే ఆల్ఫాబెట్ కాలేదు నెంబర్ కూడా కాలేదు స్పేస్ కూడా కాలేదు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అటు ఆటోమేటిక్గా ఏదో ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ అవుతుంది సో నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నాను చూడండి ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసేసి సింపుల్గా అదర్ ప్లస్ ప్లస్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో యూజర్ ఎంటర్ చేసిన స్ట్రింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్ట్రింగ్లో కనుక ఆల్ఫాబెట్ కాదు లేదా డిజిట్ కాదు లేదా స్పెషల్ క్యారెక్టర్ కూడా కాదు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏమవుతుంది అది స్పెషల్ క్యారెక్టర్ అవుతుంది సో స్పెషల్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి దాన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఆల్ఫాబెట్ కాకుండా డిజిట్ కాకుండా స్పేస్ కాకుండా ఉన్న క్యారెక్టర్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది స్పెషల్ క్యారెక్టర్ అని మనం ఇస్తున్నాం అనమాట సింపుల్గా సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం మనకు వర్క్ అవుతుందా లేదా సో వర్క్ అవుతే ఎలా వర్క్ అవుతుంది అండ్ దాన్ని అవుట్పుట్ని ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం అనేసి ఇప్పుడు మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం కదా సో ఇంక్రిమెంట్ చేశాక మనకు ఏదో ఒకటి వాల్యూ ఫైనల్ అవుతుంది కదా సో ఆ ఫైనల్ వాల్యూని మనం ప్రింట్ చేయాలి సో నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఫర్ లూప్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫర్ లూప్కి అవుట్ సైడ్లో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అని యూజ్ చేస్తున్నాను సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అని ఆఫ్ మనకి ఏంటి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆల్ఫాబెట్స్ అని ఇస్తున్నాను ఆల్ఫాబెట్స్ సో ఆల్ఫాబెట్స్ని మనం ఎందులో స్టోర్ చేసుకున్నాము ఏ వే ఏ వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకున్నాము ఆల్ఫాబెట్స్ అనే వేరియబుల్ స్టోర్ చేసుకున్నాము సో ప్లస్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఓకే సో ఆల్ఫాబెట్స్ ని షోర్ చేసేసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసి దీన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసేద్దాం మనం సింపుల్ గా కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి కంట్రోల్ వి కంట్రోల్ వి ఆల్ఫాబెట్స్ సో సెకండ్ మనం వచ్చేసి ఏంటి మనకు డిజిట్స్ కదా సో నెంబర్స్ అనమాట సో నెంబర్స్ నెంబర్స్ ని మనం ఏ వేరియబుల్ లో షేర్ చేసుకున్నాము నెంబర్స్ అనే వేరియబుల్ లో షేర్ చేసుకున్నాము సో నేను ఆ నెంబర్స్ అనే వేరియబుల్ ని కూడా ప్రింట్ చేస్తున్నాను సో నెంబర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసి ఏంటి స్పేస్ క్యారెక్టర్స్ కదా సో స్పేస్ అని ఇస్తున్నాను ఇక్కడ సింపుల్ గా స్పేసెస్ ఓకే సో స్పేసెస్ మనం ఎందుకు షేర్ చేసుకున్నాము స్పేసెస్ అనే వేరియబుల్ లో షేర్ చేసుకున్నాము సో స్పేసెస్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అని ఇస్తున్నాను స్పెషల్ స్పెషల్ అని ఇస్తున్నాను సింపుల్ గా సో దీన్ని మనం ఏ వేరియబుల్ లో షోర్ చేసుకున్నాము అదర్ అనే వేరియబుల్ లో షోర్ చేసుకున్నాం సో అదర్ అని ఇచ్చేసాను అదర్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ని రీడ్ చేసేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ లో ఉన్న వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తూ లాస్ట్ లో మనం ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం మనకు వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేసి సో ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి
అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్పేసెస్ సో స్పేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైవ్ ఉన్నాయి అనేది ప్రింట్ అయింది సో కౌంట్ చేద్దాం ఒకసారి సో చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ స్పేస్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ సెకండ్ స్పేస్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ థర్డ్ స్పేస్ అండ్ ఇక్కడ ఫోర్త్ స్పేస్ అండ్ ఇక్కడ ఫిఫ్త్ స్పేస్ సో కంప్లీట్ గా ఫైవ్ స్పేసెస్ ఉన్నాయి అనేది ప్రింట్ అయింది అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఏంటి స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ సో స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి టూ ఉన్నాయి అనేది ప్రింట్ అయింది ఎందుకు మనం ఇక్కడ ఎక్స్క్లామేటరీ మార్క్ యూజ్ చేసాం సో ఎక్స్క్లామేటరీ మార్క్ కూడా ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఇక్కడ ఫుల్ స్టాక్ ఉంది కదా సో డాట్ ఉంది కదా సో ఈ డాట్ సింబల్ కూడా ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ సో స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసి టూ ఉన్నాయి అనేది ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మీరు ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ లో ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేసి కూడా మీరు ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు నెంబర్స్ ని కూడా యాడ్ చేసి చూద్దాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఏం ఇస్తున్నాను చూడండి సింపుల్ గా ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ ఛానల్ ఆన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెప్టెంబర్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే సింపుల్ అని ఒక స్ట్రింగ్ ని యాడ్ చేశాను ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ ఛానల్ ఆన్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ సెప్టెంబర్ అనేసి ఇచ్చేసాను సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం మనకి ఏమైనా అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అనేసి సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్టు నెంబర్స్ ఎన్ని ప్రింట్ అయ్యాయి నెంబర్స్ అనేవి ఫోర్ ప్రింట్ అయ్యాయి ఎందుకు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాము టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అని చేసాం సో టూ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అంటే ఏంటి టూ అనేది ఒక నెంబర్ జీరో అనేది ఒక నెంబర్ వన్ అనేది ఒక నెంబర్ సిక్స్ అనేది ఒక నెంబర్ సో కంప్లీట్ గా ఫోర్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్ అనేది అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది సో స్పేసెస్ వచ్చేసి సెవెన్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ టూ ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ ఫోర్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఇక్కడ సిక్స్ అండ్ ఇక్కడ సెవెన్ సో సెవెన్ స్పేసెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఏంటి స్పెషల్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి ఒకటి ఉంది అదేంటి మనకు డాట్ సింబల్ సో డాట్ సింబల్ అనే స్పెషల్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి వన్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి కంప్లీట్ గా ప్రోగ్రామ్ సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మనం ఏం తెలుసుకున్నామంటే ఇఫెల్సిఫ్ స్టేట్మెంట్ ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము అనేది తెలుసుకున్నాము అండ్ దాంతో పాటు మనకు క్యారెక్టర్స్ ని కనుక్కోవాలి అనుకుంటే ఒకవేళ అది ఆల్ఫాబెట్ లేదా నెంబర్ లేదా స్పేస్ అనేసి మనం కనుక్కోవాలంటే దానికోసం ఏ ఏ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అనేసి కూడా మనం డీటెయిల్ గా తెలుసుకోవడం జరిగింది ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి కంప్లీట్ గా ఈ రోజు టాపిక్ సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ టాపిక్ లో కలుద్దాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కల